Bon dia a tots i a totes. Compadeixo davant dels mitjans de comunicació i de les persones convidades que ara esmentaré i de tots vostès per fer una breu declaració institucional com a alcalde de la ciutat sobre el conflicte bèl·lic que en aquests moments tenim a Orient Mitjà i que passo a llegir. Des del passat 7 d'octubre i arran de l'atac terrorista de Hamas s'ha produït una escalada bèl·lica a Gaza i Israel que ja ha provocat milers de víctimes mortals i més de 200 persones que segueixen en aquests moments segrestades. El 62% de les víctimes són dones i infants segons Nacions Unides. Davant d'aquesta insuportable tragèdia no ens resignem. Volem i hem d'actuar. És el moment de trencar una espiral de guerra que només està generant més destrucció i més patiment pels més febles. És l'hora de les ciutats perquè les ciutats són, som, per definició, espais de convivència i d'entesa. Barcelona ha demostrat la seva capacitat única per trobar camins de pau quan semblaven impossibles. Així ho vam fer amb el districte 11 a Sarajevo. Així ho vam fer amb l'acord d'amistat i cooperació entre Barcelona, Tel Aviv i Gaza. Així ho vam fer amb el suport a l'acord de pau entre el govern colombià i les Farc. I així ho estem fent amb el corredor humanitari amb la ciutat germana de Kif. I ara, en aquests moments d'aquesta tragèdia que estem vivint, és el moment de perseverar com a ciutat. El nostre deure, com a barcelonins i barcelonines, i com a govern de la ciutat també, és mantenir viva l'esperança per a tots els homes i dones de Gaza i d'Israel. Barcelona, com a capital de la Mediterrània i seu de la Unió per la Mediterrània, vol exercir amb més convicció que mai de pont entre els països, les cultures i les regions del nostre mar. Mai és tard per a un nou acord. Mai és tard per a la pau. Ara bé, no som ingenus. Sabem que la pau no pot quedar en una declaració només de bones intencions. I per això, i com a primer pas, ens assumem a la petició d'alto al foc humanitari que permeti l'obertura de corredors per l'ajuda essencial davant l'emergència que viu la població de Gaza i que ja ha demanat el secretari general de Nacions Unides. Des de l'Ajuntament de Barcelona ja hem enviat un ajut extraordinari a petició de l'Agència de Nacions Unides per la Població Refugiada a Palestina de més de 300.000 euros per fer front a les necessitats bàsiques de la població i dels refugiats palestins que es troben a la franja de Gaza. Però toca anar més enllà. La pau comença per la nostra capacitat d'apropar posicions, de cultivar l'empatia i buscar solucions sense violència. I Barcelona vol i pot ser l'escenari per fer-ho possible. Per això, en aquesta ciutat, i aquí tenim una bona representació, acollim les seus principals de xarxes globals de ciutats, com les ciutats i governs locals units, CGLU, Metsites, que és la xarxa de ciutats costaneres mediterrànies, Metrópolis, que és l'Associació Mundial de les Grans Metrópolis, i la xarxa de ciutats educadores. També formem part com a ciutat del lideratge d'Eurocities i estem agermenats amb més de 20 ciutats d'arreu del món. En unes setmanes tenim una gran oportunitat. Una oportunitat única de cristal·litzar aquest compromís per la pau. Barcelona acollirà els propers dies 27 i 28 d'octubre de novembre, la cimera de ministres d'Afers Exteriors dels països de la Unió per la Mediterrània dins del marc de la presidència espanyola de la Unió Europea. Com a alcalde, i tal com ha expressat i tal com ha expressat el president del govern, Pedro Sánchez, que també és, com sabeu, president del Consell de la Unió Europea, 
oferint Barcelona i aquesta trobada com a una gran oportunitat per tota la comunitat internacional per fer possible que aquesta cimera es produeixi un acord que es produeixi un acord que permeti, en primer lloc, posar fi al sofriment de la població civil i, en segon lloc, establir la base per un nou acord de pau entre les parts enfrontades. És l'hora d'implicar-nos en tot el nostre capital polític, social i humà per aturar l'escalada de violència i evitar que el conflicte s'estengui a altres zones amb conseqüències imprevisibles. Barcelona, com a ciutat de drets humans i pau, assumeix la responsabilitat de ser el far que guiï els altres a buscar un món de pau. I per tant, reitero, ofereixo com a alcalde de Barcelona i seguint la petició que ha fet el president del Consell de la Unió Europea i president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, la ciutat de Barcelona com a seu els propers dies 27 i 28 de novembre aprofitar la CUM, la cimera de ministres de l'Euro Mediterrània per fer un primer pas, un primer espai de trobada per iniciar el diàleg en favor de la pau. I ara, si em permeteu... Passaré a llegir-ho en castellà. Barcelona, como capital del Mediterráneo y sede de la Unión por el Mediterráneo, ofrece, se ofrece como espacio de encuentro y de diálogo en la futura cumbre que va a tener lugar los días 26 y 27 de noviembre en la ciudad de Barcelona para iniciar un proceso de diálogo y de paz, tal y como ha ofrecido el, el presidente del Consejo Europeo y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Desde el pasado 7 de octubre y a raíz del ataque terrorista de Hamas, se ha producido una escalada bélica en Gaza, Cisjordania e Israel, que ya ha provocado miles de víctimas mortales y 200 personas siguen secuestradas como rehenes. El 62% de las víctimas son mujeres y niños, según Naciones Unidas. Ante esta insoportable tragedia no nos resignamos. Queremos y debemos actuar. Es el momento de romper una espiral de guerra que solo genera más destrucción y sufrimiento a los más débiles. Es la hora de las ciudades porque las ciudades son, somos, por definición, espacios de convivencia y de entendimiento. Es la hora de las ciudades porque Barcelona ha demostrado su capacidad única para encontrar caminos cuando la paz parecía imposible. Ya lo hicimos con el distrito 11 de Sarajevo, lo hicimos con el apoyo al acuerdo de amistad y cooperación entre Barcelona, Tel Aviv y Gaza y con el apoyo al acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Y así lo estamos haciendo ahora mismo eh, en el corredor humanitario con la ciudad de Kiev. Y ahora es el momento de perseverar. Nuestro deber es mantener viva la esperanza de todos los hombres y mujeres de Gaza y de Israel. Barcelona como capital del Mediterráneo y sede de la Unión por el Mediterráneo, Mediterráneo, quiere ejercer con mayor convicción que nunca de puente entre países, culturas y religiones de nuestro mar. Nunca es tarde para un nuevo acuerdo, nunca es tarde para la paz. Ahora bien, no somos ingenuos y sabemos que la paz no puede quedarse en una mera declaración de intenciones. Y para ello, y en primer lugar, nos sumamos a la petición que ha hecho el secretario general de Naciones Unidas para un alto el fuego humanitario para permitir la apertura de corredores humanitarios de emergencia para ayudar a la población de Gaza. Desde el propio Ayuntamiento de Barcelona y respondiendo a la petición que ha hecho la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada palestina, articular una ayuda extraordinaria de 300.000 euros para hacer frente a las necesidades básicas de alimentación y de suministro de agua a la población y a los refugiados palestinos que se encuentran en la Franja de Gaza. Pero toca ir más allá. La paz comienza por nuestra propia capacidad de acercar posiciones, cultivar la empatía y buscar soluciones sin violencia. 
y Barcelona quiere ser y puede ser el escenario que lo haga posible. Por eso, en la tradición que tiene la ciudad, acogemos en nuestra, en nuestra ciudad la sede de las principales redes globales de ciudades como la de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU, Metsites, que es la red de ciudades costeras mediterráneas, Metrópolis, que es la Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis y la red de ciudades educadoras. También formamos parte del liderazgo de Eurocities y estamos hermanados con más de 20 ciudades de todas las regiones del mundo. En unas, en unas semanas tenemos una oportunidad única en Barcelona de cristalizar ese compromiso. Barcelona acogerá la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores de los países de la Unión por el Mediterráneo en el marco de la Presidencia Española de la Unión Europea. Como alcalde, y tal y como ya ha expresado el presidente del Consejo de la Unión y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, me sumo al ofrecimiento a que en Barcelona se dé ese encuentro de toda la comunidad internacional para hacer posible un acuerdo que permita, como mínimo, poner fin al sufrimiento de la población civil y, en segundo lugar, establecer la base para un nuevo acuerdo de paz entre las partes enfrentadas. Es hora de implicarnos con todo nuestro potencial político, social y humano para detener la escalada de violencia y evitar que el conflicto se extienda a otras zonas con consecuencias imprevisibles. Barcelona, como ciudad de derechos humanos y de paz, asume la responsabilidad de ser un faro que guíe también a los demás en la búsqueda de un mundo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias.